లాక్డౌన్ టైంలో వలస కూలీలు పడుతున్న కష్టాలు అన్ని ఇన్ని కావు వేల కిలోమీటర్లు నడిచేస్తున్నారు వందల కిలోమీటర్లు సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతున్నారు ఎంత దూరమైనా సరే లెక్క చేయట్లేదు బస్సులు ఉన్నాయని చెప్పిన శ్రామిక రైళ్ళు నడుస్తున్నాయని చెప్పిన వాళ్ళలో ఏదో ఒక భయం తర్వాత క్వారంటైన్కి వెళ్లాల్సి వస్తుందేమో సొంత ఊర్లకు ఏదో రకంగా చేరుకొని అయిన వారిని అక్కును చేర్చుకోవాలనే ఆతృత వాళ్ళని వేల కిలోమీటర్లు నడిపిస్తుంది ఎండని సైతం లెక్క చేయట్లేదు ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఒక పదిహేనేళ్ల యువతి ఒక సాహసం చేసింది తండ్రిని సైకిల్ మీద ఎక్కించుకొని దాదాపు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసింది అయితే ఆ సాహసం ఇప్పుడు ఆమెను దేశానికి ఒక ఆనిముత్యంగా మార్చే ప్రయత్నం చేయబోతుందా అంటే అవునేనే చెప్పాలి ఇంతకీ పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కినంత మాత్రాన దేశానికి ఆనిముత్యం కావడం ఏంటి అని అనుకోవచ్చు కానీ నిజంగా ఆమె చేసిన సాహసం ఆమెలో ఉన్న పట్టుదల ఆమెలో ఉన్న కృషి ఒకసారి ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటనే చూస్తే ఫైనల్గా మీకే విషయం ఏంటనేది అర్థమవుతుంది వాస్తవానికి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో చాలా ప్రాంతాల్లో వలస కార్మికులు ఎక్కడికక్కడ చిక్కుకుపోయి తమ సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికి ఏదో ఒక రకం ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు ఏది దారి లేకపోతే చివరికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక పదిహేనేళ్ల యువతి బీహార్లోని దర్భంగాకు చెందిన జ్యోతి కుమారి అనే ఒక యువతి అంటే ఈమె ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది ఉపాధి హామీ పనుల్లో భాగంగా వాళ్ళు గురుగ్రామ్కి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ కుటుంబం కొన్ని రోజుల క్రితం అయితే ఆ జ్యోతి కుమారి తండ్రి ఆటో నడిపేవాడు ఎప్పుడైతే ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆటో కూడా యజమాని తీసేసుకోవడంతో వాళ్ళు సొంత ఊరికి వచ్చేద్దాం అనుకున్న టైంలో ఆటోలో రావాలి అని అనుకుంటే దాదాపు ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తేనే ఆటో వస్తుందని చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరు చేరుకోవడానికి వాళ్ళ ఊరికి పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే అయితే ఈ లాక్డౌన్కి కొద్ది రోజుల ముందే జ్యోతి కుమారి తండ్రి ఒక ప్రమాదంలో గాయపడడం జరిగింది దాంతో నడిచే పరిస్థితి కూడా లేదు అతనికి ఎలాగైనా తండ్రిని సొంత ఊరికి తీసుకురావాలి అనడానికి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది జ్యోతి కుమారి దీంతో ఆమె దగ్గర ఉన్న ఆరు వందల రూపాయలతో ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టి ఒక పాత సైకిల్ కొనుక్కుంది ఆ పాత సైకిల్ మీద తండ్రిని ఎక్కించుకొని ఆ అద్దె ఇంటిని ఖాళీ చేసి ఎందుకంటే ఇంటికి అద్దె కట్టేందుకు కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇంటి యజమాని ఖాళీ చేసి బయటకు పోని చెప్పక ముందే బయటకు రావాలి అని చెప్పి నిర్ణయించుకుంది తండ్రిని ఆ సైకిల్ ఎక్కించుకొని రోజుకి ఒక వంద కిలోమీటర్లు ఒక్కొక్కసారి నూట యాభై కిలోమీటర్లు ఇలా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చుకోవడం మే అంటే ఆమె ఈ సైకిల్ తొక్కడం ప్రారంభించి మే పదో తేదీన ఆమె సైకిల్ తొక్కడం ప్రారంభించింది పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు మొత్తానికి మే పద్దెనిమిదో తేదీకి ఆమె లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది అంటే దాదాపు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు ఎనిమిది రోజుల్లో తండ్రిని ఎక్కించుకొని ఆమె ప్రయాణం చేసింది రోజుకి వంద నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు ఈమె చేసిన సాహసం ఏదైతే ఉందో సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్గా మారింది వందలాది కిలోమీటర్లు అందులోకి వెనకాల ఒక వ్యక్తిని అంటే తండ్రిని ఎక్కించుకొని తొక్కడం అంటే దాదాపు ఎంత తక్కువ అనుకున్నా ఒక ఎనభై కేజీల బరువుతో అనమాట ఆమె సైకిల్ తొక్కడం నిజంగా ఒక అతి పెద్ద సాహసంగానే ఇప్పుడు సైక్లింగ్ సమాఖ్య ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది దీనికి సంబంధించి ఆమెలోని పట్టుదలను గ్రహించింది ఇటువంటి బాలిక గనక పూర్తిగా ట్రైనింగ్ ఇస్తే సైక్లింగ్ అకాడమీలో సరైన శిక్షణ గనక ఈమె తీసుకుంటే దేశానికే ఒక ఆడిముత్యంగా మారే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ భావించారు సైక్లింగ్ భారత సైక్లింగ్ సమాఖ్య ఇప్పుడు ఈమెని కాంటాక్ట్ చేస్తోంది ట్రయల్స్కి రమ్మని పిలుస్తోంది ఒకవేళ ఈమె గనక ట్రయల్స్కి వెళితే ఆమె లేని పట్టుదల ఒకవేళ ఆమెలోని ఆ సైక్లింగ్ కోసం ఆమె చూపించిన తెగువ ఏదైతే ఉందో అది దేశం కోసం ఆమె సైక్లింగ్ తొక్కడానికి సిద్ధపడితే గనక ఒక మంచి అద్భుత సైక్లింగ్ క్రీడాకారిణిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు కేవలం ఆరు వందల రూపాయలతో పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి అది కూడా కేవలం ఐదు వందల రూపాయలు సైకిల్ కొనుక్కొని మిగిలిన వంద రూపాయలతో పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు వాళ్ళు చేరుకున్నారంటే ఆమె ఆమెలోని కష్టం చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇటువంటి వాళ్ళే దేశానికి ఆదర్శం ఇటువంటి వాళ్ళే మన దేశానికి కావాలి అనేది ఇప్పుడు భారత సైక్లింగ్ సమాఖ్య ముందుకొచ్చింది మరి నిజంగా ట్రయల్స్కి ట్రయల్స్ లో గనక ఆమె సాహసం పూర్తిగా చూపిస్తే ఆమె కష్టం పూర్తిగా కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా దేశానికి ఒక అద్భుత క్రీడాకారిణి అవుతుంది అనడంలో ఆశ్చర్యం అవసరం లేదు అదే కనుక జరిగితే ఆమె కష్టాలన్నీ గట్టెక్కినట్లే చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో కానీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్దాం జ్యోతి కుమారికి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి